Привет, ребята! Всем привет! С вами снова Денис Кухта. Посмотрите, какая у нас погодка. Нелетная такая погода, но туристов в центре очень много. Я сейчас направляюсь на улицу Марихиевой штрассы. Хочу зайти в один такой ресторанчик, кафе от мебельного магазина XSX Lutz. И там отведать венский кофе с вкусным, огромным тортом. Как всегда, в Вене движение. Здесь рядом находится Вест Бангов. Это железнодорожный вокзал. Когда-то с этого вокзала в свои путешествия направлялась сама императрица Сиси. Именно так и было. Сейчас это модерный, хороший, огромный вокзал, но не основной. Основной вокзал называется, так он и называется, Гаубангов. Он находится в другом районе, а здесь находится Вест Бангов, западный вокзал. Ну и сразу торговая улица Мария Гильферштрассе. Вот здесь. И туда я сейчас направлюсь. Сальпикон. Такос и салаты. Вот такая вот мексиканская здесь какая-то забегаловка, ресторанчик. Здесь еще раз Вестбангов находится, вот он, такой модерный. Позади Вестбангова также находится Икея, одна из лучших Икеи во всем мире, самых модерных Икеи во всем мире. Вот там наверх можно подняться на террасу. Я как-то поднимался, снимал видео. И вот уже начало именно торговой улицы Мария Гильферштрассе. Именно так она называется. Сегодня воскресенье, все магазинчики закрыты. А я направляюсь, ребята, вот вот это заведение, кто еще не знал. Возможно, кто меня смотрит из Вены, еще не знает. Это классное, крутое заведение, которое называется XXX Ресторан, XXX Lutz. Так называется именно сеть мебельных магазинов. И мы сейчас направимся именно вовнутрь и отведаем, отведаем местный крутой фирменный торт от XXX Lutz. Короче, зашли сейчас в это кафе, и такая официантка уже не пускает, говорит, ребята, осталось полчаса, мы уже сейчас закрываемся. Я не знал, что они сейчас закрываются. Ну, короче, я говорю, ну мы только кофе и тортик. Она посмеялась, приняла заказ. Сейчас мы ждем заказ, и у нас есть полчаса, даже меньше, чем полчасика. Но этого хватит, чтобы просто немножечко покушать сладенькое, выпить венский кофе Миланчик и направиться дальше гулять. Вот там Мария Гитфорштрассе месели у окна и жалко, что скоро кафе закрывается. Ну, да ладно. Полчаса нам хватит, я думаю. Сидим, короче, ждем, ждем, ждем. Где кофе? Где торт? Уже скоро закрывается. Подошел к официантке, а она забыла, блин, она просто забыла сделать нам кофе и торт. Уже люди расходятся, уже пусто, видите, вот пустые столики рядом, уже все расходились, мы вдвоем остались. Я сказал, пока я не получу кофе и торт, я отсюда не уйду. Короче, ну есть еще немножко время, придется целиком глотать торт. Мама кофе смеется. С собой возьмем. Кофе с собой возьмем. Да. Вот такие вот дела. Такая вот ситуация. Ситуация. Принесли нам кофе, ребята. Юлий Смайнул. И вот этот торт. Фирменный торт XXX Lutz. Выглядит все очень аппетитно, очень вкусно. Мы пока успеваем. Все под контролем. Народ еще немножко сидит. Не все ушли. И вот такой вот тортик. И кофе. Очень вкусный торт. Мне нравится, когда здесь много есть пирога, а мало крема. Вот это как раз мой торт. Очень вкусный. Вот так выглядят торты. Я беру постоянно вот этот XXX Lutz. Фирменный, самый вкусный. Хотя здесь есть и другие. Вот так оно выглядит. И сейчас уже пойдем гулять. Хорошая атмосферка, классно, уже нет никого вообще. Ну что, ребята, хорошо поели. Вот здесь мы сидели, 
елочка такая красивая, потрясающее место. И мы идем гулять дальше. Здесь можно перекурить. Здесь начинается Мария Гильфер Штрассе и много разных магазинов, которые сегодня в воскресенье просто закрыты. Очень красивые здания 19 веков. Ах, эхо, эхо империи на каждом шагу виднеется, да? XSX ресторан. Здесь можно очень вкусно покушать, также позавтракать, вкусные стейки. Поэтому советую, ребята, кто будет здесь гулять, советую этот ресторанчик. Сейчас немножко прогуляю здесь, потому что на улице хорошая, свежая, осенняя погода, практически зимняя погода. Сколько носков продается разных. Видите, покупаешь три, а оплачиваешь только две пары носков. Даже вот кебабные закрыты, нету никого, все закрыто. И все туристы сейчас в самом центре на рождественских базарчиках, куда я обязательно еще пойду. Я уже был с Кристиной, мы гуляли, пили пунч, но тогда у меня не было желания снимать видео. Хотелось просто погулять, но как-то я доберусь туда, чтобы снять для вас, ребята, видео здесь и покажу вам рождественские базарчики. Стою здесь у отеля, рядом отель Интерсити, где я недавно забирал своих гостей. Это были две женщины с Израиля. Наталья и Яна, вам огромный привет. Вы меня смотрите на ютубе, я это знаю. Вот место, где вы буквально несколько дней назад останавливались в Вене. Ну что, что делать? Что будем делать? Пойдем гулять или не пойдем? Холодно. Все закрыто. Мама говорит, холодно, все закрыто. Мама замерзла, видите? Все. Короче, вот такие вот дела. Ладно, идем обратно к автомобилю. Короче, замерз очень сильно. Просто посидели вот в этом ресторанчике, выпили кофе с, с тортиком. И как-то не хочется уже гулять. Думаю, надо идти домой. Завтра у нас будет небольшой семейный праздник. У кого-то день рождения, да. Поэтому пойду, наверное, готовить блюдо. Чтобы не опозориться. <смех> ну и завтра, конечно, будем ждать уже в гости Диму с Андрой, с Дианочкой. Э, я с Кристиночкой. Мама с папой. И еще Рокки с нами. Эли останется дома. <смех> и будем отмечать мое день рождения, ребята. Поэтому надо направляться и готовить вкусные блюда. Торт я уже купил. Торт я не умею готовить. Торт я купил. Э -э медовик. Медовик, один из таких популярных тортов среди нашего э, народа. И э, шампанское вино, это все будет, будет за столе. Э, видео, наверное, не буду снимать, потому что ну, не хочу такой семейный праздник э, портить из своим видео. Сейчас, возвращаясь домой, проходя в Эсбангов, вспоминаю, как мы приехали на этот вокзал впервые в Вену на поезде в далеком 99-м, в далеком 99-м, сколько много воды утекло, сколько времени прошло. В то время, тогда, когда мы приехали, мне было 17 лет, Диме было 8 лет, ребята. Теперь у моего брата семья, ребенок, и это очень круто, я очень рад за Диму. И вы знаете, блин, прошло сколько? 23 года. 23 года я живу в Австрии. 15 лет уже гражданин Австрии. Был здесь и в армии служил, и в школе, в гимназии австрийской учился, и в университете. И кажется, что я здесь все время и жил. То есть то, что я жил когда-то там в России, в Украине, в Армении, в Германии, я даже это не вспоминаю. Вот такие вот дела. Как быстро э, бежит время. Поэтому, ребята, кайфуйте, наслаждайтесь жизнью, путешествуйте. Просто что-то новое узнавайте для себя. Жизнь очень быстро проходит. Мне очень нравится эта церковь. Посмотрите, какая красивая церковь. Но она уже больше 10 лет стоит закрытая, потому что в свое время муниципалитет Вены подарил эту церковь египетским коптам, египтянам, короче. 
И они начали там проводить реставрацию. И эта реставрация затянулась на долгие года. И уже столько много лет она просто закрыта. А здесь заряжается электромобиль. Таких зарядочек у нас по одной только вене. 1200 зарядок электро. Которые стоят практически на каждой улице. Везде. Но и все больше и больше австрийцы пересаживаются на электромобили. Андрея Бачелли. Видите, какие личности, какие знаменитые люди приезжают к нам со своими концертами. В Штатгале. В Штатгале, да. А здесь отель Леонардо. Леонардо да Винчи. Хороший отель, стандартный отель, недорогой, рядом с улицей Марии Хилёш-Трассы, недалеко от центра, стоят автобусы. И вот здесь, осторожно, машина. И вот здесь я уже припарковался, на этой улице. У -у -у -у. Как холодно. Все, ребята, надо ехать домой отдыхать, готовить вкусняшки. Увидимся уже в следующем видео. Возможно, завтра коротко я еще выйду в стрим, если мы где-то будем гулять. Всей компании на Рождественском базарчике. Пока!